നമസ്കാരം ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ശാരീരികമായ രോഗങ്ങളെ പോലെ തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് മാനസികമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും അധികം മാനസിക വ്യഥ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് ഇന്ത്യയിലുള്ളത് പത്ത് വയസ്സിനും പത്തൊൻപത് വയസ്സിനും ഇടയിലുള്ള ആറിൽ ഒരാൾക്ക് മാനസികമായിട്ടുള്ള വ്യഥ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അത് മാനസികമായ രോഗങ്ങളാകാം മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളാകാം മാനസികമായ അസ്വസ്ഥതകളാകാം പക്ഷേ പലപ്പോഴും ഇത് ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോവുകയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിവിധങ്ങളായ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നാം വഴുതി വീഴുകയും ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് വളരെ വളരെ പ്രകടമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വളരെ പൊതുവായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് വിഷാദം അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയാം ഡിപ്രഷന് പല ലെവലുണ്ട് ചെറുതു മുതൽ വളരെ കഠിനമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥകൾ വരെയാണ് ഡിപ്രഷൻ ഉള്ളത് എന്നാൽ വളരെയധികം ആളുകളാണ് വിവിധങ്ങളായ പ്രശ്നങ്ങളാൽ ഡിപ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വിഷാദം എന്നുള്ള അവസ്ഥയുടെ ദുരിതപൂർണമായ അവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് നമുക്ക് ഒരു മുറിവുണ്ടായാൽ വേദന ഉണ്ടാകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ തലവേദനയാണെങ്കിൽ വേദനയുണ്ട് വയറുവേദനയാണെങ്കിൽ വേദനയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിൻ്റെ അവയവത്തിന് മുറിവേറ്റാൽ നമുക്ക് അനുഭവിക്കുവാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അനുഭവിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഡിപ്രഷൻ എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ വിഷാദം എന്നുള്ളത് വിഷാദത്തിൻ്റെ ചില ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് എന്നാൽ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലക്ഷണം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വിഷാദമാണ് എന്ന് നാം ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാൽ ഒട്ടുമിക്ക ലക്ഷണങ്ങളുണ്ട് ഒട്ടുമിക്ക ലക്ഷണങ്ങളും ഉണ്ട് എങ്കിൽ തീർച്ചയായും നാം സ്വയം വിലയിരുത്തുകയും ആവശ്യമെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ സഹായം തേടേണ്ടതുമാണ് വിഷാദ രോഗം അല്ലെങ്കിൽ വിഷാദം എന്നുള്ള അവസ്ഥ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായ ഏറ്റവും ഒന്നാമതായി ഉള്ള അവസ്ഥ എന്നുള്ളത് ഒരു ഹോപ്പ്ലെസ് ഔട്ട്ലുക്ക് ആണ് ഒരു പ്രത്യാശയുമില്ല ഒരു ഹോപ്പുമില്ല എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇനി ജീവിതത്തിൽ ഒരു വിജയവും നേടുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല അല്ല എനിക്കൊന്നും ചെയ്യുവാനുള്ള കഴിവില്ല എനിക്കൊന്നും ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല അങ്ങനെ എല്ലാ ഹോപ്പും നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഫീലിംഗ് മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിറഞ്ഞ് പൊന്തി പതഞ്ഞ് വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് വിഷാദത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ലക്ഷണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുവാനും നമുക്ക് താല്പര്യമുണ്ടാകില്ല ജോലി ചെയ്യുവാനാകട്ടെ വീട്ടിൽ വായിക്കുവാനാകട്ടെ കുറെ പുറത്തു പോകുവാനാകട്ടെ കൂട്ടുകാരുമായി സമയം ചെലവ് ചെലവഴിക്കുവാനാകട്ടെ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തിലും താല്പര്യമില്ലാതെ ലോസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നാം വരുന്നു മറ്റു ലക്ഷണമാണ് വളരെ ക്ഷീണം ഒന്നുകിൽ വളരെ ക്ഷീണിതനായി കുറേ സമയം ഉറങ്ങുക അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉറക്കമേ വരാതിരിക്കുക അപ്രകാരം വിഷാദ രോഗമുള്ളതിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആളുകൾക്കും അതിഭയങ്കരമായ ക്ഷീണം എപ്പോഴും ക്ഷീണിതമായ അവസ്ഥ ചടഞ്ഞുകൂടിയ അവസ്ഥ ഒന്നും ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ലാതെ ക്ഷീണിച്ച് ക്ഷീണിച്ച് അവസരമായിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ അത് ഡിപ്രഷൻ എന്നുള്ള അവസ്ഥയുള്ളവരിൽ അധികമായി കാണുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത് മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ഉത്കണ്ഠ ആങ്ഷ്യറ്റി എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും അപകടം വരുമോ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് വരുമോ എന്നോ പ്രശ്നം വരുമോ എന്നോ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള ആകുലങ്ങളും ആവലാദികളും എപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിനെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് വിഷാദം ഉള്ള ആളുകൾ വല്ലാതെ ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആയിരിക്കും ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്കും വലിയ കാര്യങ്ങൾക്കും എന്ന് വേണ്ട വിഷയവ്യത്യാസങ്ങളില്ലാതെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇറിറ്റേറ്റഡായി അവസ്ഥ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആളുകളായി സംസാരിക്കുവാനോ ബന്ധങ്ങൾ നിലനിർത്തുവാനോ അവരൊക്കെ സാധിക്കാതെ വരുന്നു മറ്റൊരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ഭക്ഷണ രീതികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചില മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ ചിലപ്പോൾ ധാരാളമായി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു ചിലപ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ വരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്നുകിൽ വെയിറ്റ് കൂടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വെയിറ്റ് വല്ലാതെ കുറയുകയോ ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് ഭക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ വെയിറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും വളരെ പെട്ടെന്ന് ക്രമാതീതമായി വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് മറ്റൊരു കാര്യമാണ് അൺകൺട്രോളബിൾ ഇമോഷൻസ് നമ്മുടെ വികാരങ്ങളെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല ചിലപ്പോൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാതെ സങ്കടം വന്ന് കരയുന്നു ചിലപ്പോൾ ദേഷ്യം പിടിച്ചു നിർത്താൻ കഴിയാതെ നാം ഔട്ട് ബേസ്റ്റ് ആകുന്നു ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇമോഷൻസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥ നമുക്ക് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കുറേയധികം ആളുകൾ ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ മദ്യത്തിലോ മയക്കുമരുന്നിലോ ധാരാളമായി ഉപയോഗിച്ച് തങ്ങളുടെ വിഷാദം എന്നുള്ള അവസ്ഥയെ മറികടക്കുവാനായി ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് അപ്പോൾ പല ഡിപ്രഷനിൽ അകപ്പെട്ട ആളുകളും മദ്യത്തെയും മയക്കുമരുന്
എത്രയും പെട്ടെന്ന് നാം അതിന് പരിഹാരം നേടുക യഥാർത്ഥത്തിൽ വിഷാദം എന്നുള്ള അവസ്ഥ സമൂഹത്തിൽ ഒത്തിരി ആളുകൾ കടന്നു പോകുന്ന ഒന്നാണ് ഇന്ന് പ്രായഭേദമന്യേ ലിംഗഭേദമന്യേ പലർക്കും ഈ ഒരു അവസ്ഥ കടന്നു വരാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഭീതിപ്പെടേണ്ട ഒന്നുമില്ല നാം ശ്രദ്ധിക്കുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഈ ഡിപ്രഷനെന്നുള്ള അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് കരകയറി സാധാരണ രീതിയിലുള്ള ജീവിതം നമുക്ക് സാധ്യമാകും